നമസ്കാരം കമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ജോമട്രി ആൻഡ് ഓൾജിബ്രയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ആറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ദ അതർ വേർട്ടിസസ് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ തന്നിട്ട് അതിന്റെ രണ്ട് വേർട്ടിസസും തന്നിട്ടുണ്ടാവും മറ്റ് രണ്ട് വേർട്ടിസസ് കാണാനായിട്ട് ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് ഈ പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് എ എന്ന വേർട്ടിക്സ് സീറോ ടു സി എന്നത് സെവൻ ഫൈവ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബിയും ഡിയും ആണ് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം സീറോയിൽ നിന്ന് ഏഴ് വരെ മുന്നോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷൻ സെവൻ പൊക്കം എന്നത് ടു അപ്പോൾ സെവൻ ടു ആണ് ബിയുടെ പൊസിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിയുടെ പൊസിഷൻ സീറോയിൽ നിന്ന് നേരെ മുകളിലേക്ക് അഞ്ച് ഉയരത്തിൽ അപ്പോൾ സീറോ ഫൈവ് ആണ് ഡിയുടെ പൊസിഷൻ ഇത് ഒരു മെതേഡ് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് തന്ന വേർട്ടിസ് സീറോ ടുവും സെവൻ ഫൈവും അതിങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചെഴുന്നു സീറോ ടു സെവൻ ഫൈവ് എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെൻ്റെ എക്സ് എടുത്ത് വൈക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ സീറോ ഫൈവ് ഒരു ആൻസറായി സീറോ ഫൈവ് അടുത്തത് ഇവിടുത്തെ എക്സ് എടുത്ത് ഈ വൈക്ക് കൊടുത്താൽ സെവൻ ടു സെവൻ ടു അപ്പോൾ ആൻസറായി സീറോ ഫൈവും സെവൻ ടുവും ആണ് ആൻസേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഓപ്പോസിറ്റ് വേർട്ടിസസ് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ബിയും ഡിയും ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് വൺ വൺ സി എന്നത് ഫോർ മൈനസ് ടു ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം നോക്കുക മൈനസ് വൺ വൺ ഫോർ ടു മൈനസ് വൺ എടുത്ത് മൈനസ് ടുവിന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഒരു വെർട്ടെക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ വൺ രണ്ടാമത്തെ വെർട്ടെക്സ് ഇവിടെ നോക്കുക ബി എന്ന വെർട്ടെക്സ് മൈനസ് വൺ വരെ വന്നു മൈനസ് വൺ വരെ വന്നു ഇവിടെ ഒന്ന് പൊക്കമാണ് എ അപ്പോൾ ഇത് താഴെയാണ് അതായത് മൈനസ് രണ്ട് ഇവിടെയുള്ള മൈനസ് രണ്ട് അപ്പോൾ ബിയുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും ഡിയുടെ പൊസിഷൻ ഇത് നാല് വരെ മുന്നോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നാല് പൊക്കം എന്നത് വൺ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഫോർ വൺ ആണെന്നും പറയാൻ പറ്റും അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഫോർത്ത് വെർട്ടെക്സ് കാണാനാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒന്നിൽ നിന്ന് എട്ട് വരെ മുന്നോട്ട് വന്നു എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം നോക്കുക ഒന്നിൽ നിന്ന് എട്ട് വരെ മുന്നോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഏഴ് മുന്നോട്ട് വന്നു മൂന്നിൽ നിന്ന് ഏഴ് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ പത്ത് അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് പത്ത് പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെയും ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീയിൽ നിന്ന് എട്ട് വരെ പൊക്കം വന്നു അപ്പോൾ ത്രീയിൽ നിന്ന് എട്ട് പൊക്കം അപ്പോൾ സിയുടെ പൊസിഷൻ ടെൻ എയ്റ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത്രയും ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ആൻസർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാണാം അതിന് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതാണ് അതായത് ഈ ത്രീയും എയ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് വൺ കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇലവൺ മൈനസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എട്ടും ഈ മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുന്നു എട്ടും മൂന്നും പതിനൊന്ന് അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഈ എട്ടും ഈ മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വൈ കോർഡിനേറ്റ് അതായത് ത്രീ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ സിയുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ എയ്റ്റ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിയുടെ പൊസിഷനാണ് അതിന് എയും സിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ബിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വണ്ണും ഈ നയനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷൻ ഫോർ ഫോർ ആണ് ഫോർ ഫോർ ആണ് ഡിയുടെ പൊസിഷൻ ഇനി ഇതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ഇവിടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം നോക്കുക ഒന്നിൽ നിന്ന് ആറ് വരെ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഒൻപതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ നാല് അതുപോലെ തന്നെ പൊക്കം എന്നത് മൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ചായിട്ട് ഉയർന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് കൂടി അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിനോട് രണ്ട്
x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. This is the circle the equation. That is the center of the circle. h um, k um. radius is r. That is the square is equal to the right side. Now, this formula is the same as the center of the circle. Now, this is the same as the center of the circle. The circle is the same as the Circle the equation form is the same as 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 the radius 5 the same x minus h h in the same as the same as the same x minus 0 square plus y minus 0 square is equal to 5 square. That is, x square plus y square is equal to 5 square. This e circle is the equation. Well, this is the circle the equation. That is, x square plus y square is equal to 5 square. That is, the origin center is radius 5. Now, the question is, what is the answer? The origin center is radius 5. 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 The following circles. The circle the equations are the center and radius. x square plus y square is equal to 9. Now, x square plus y square is equal to 9. Radius 3 is origin center. That is the center 0, 0, radius 3. That is x square plus y square is equal to 64. This is origin center. That is 0, 0 center. Radius another 8. Karnam 64 and Tandriganu. Apollo the 8 in the square I the gonda radius 8. Add to the center another 1, 2 ana radius 7. Answer no kaga 1, 2 radius 7. Add the circle the equational center 3 minus 2. Karnibala minus ana var another. Apollo minus 2 I the gonda ana the plus I the. Apollo center 3 minus 2 ana the manisla kaga radius 10 ana x square plus y minus 3 the whole square is equal to 5. Here, x minus 0 square is equal to 5. x minus 0 square is plus y minus 3 square is equal to 5. Here, root 5 is square is 5. Then, radius is root 5. Center is 0, 3. Then, I'll show the video. The class board exam is done. The coordinates are Geometry and Algebra in this chapter is the first time to mark in the show. This video is not going to be able to like, share, and subscribe to the channel. Like, share, and subscribe to the channel. Subscribe to the channel. Subscribe to the channel. Subscribe to the channel. Thank you.